besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté. <rire> Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort, selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô oh mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டாதன்படி நடக்கிறவர்களே பாக்கியவான்கள் போதகரே யோவான் தம் சீஷர்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தது போல எங்களுக்கும் கற்றுத்தாரும் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அன்றன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் நாங்களும் எங்களிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கு மன்னிக்கிறோமே எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் என்று ஜபியுங்கள் தேவன் மேசியாவை இப்பூமிக்கு அனுப்பி பாவிகளை ரட்சித்து அவர்களை தேவனோடு ஒப்புரவாகும்படி செய்வார் என்று அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தீர்க்க தரிசிகள் வேதத்தில் எழுதி வைத்து விட்டார்கள் இயேசுவின் வாழ்க்கை வரலாறானது தேவன் இப்பூமிக்கு அனுப்புவதாக வாக்கு பண்ணிய உலக ரட்சகர் அவரே என்பதை நிரூபித்து காட்டியது ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் என இயேசையா தீர்க்க தரிசி உரைத்த தீர்க்க தரிசனம் அப்படியே நிறைவேறினது தேவ வல்லமையினால் கன்னிமறியால் கற்பவதியாக இயேசு பாலனை பெற்றெடுத்தாள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டபடி இயேசுவின் அற்புதமான பிறப்பானது அவரே தேவன் வாக்கு பண்ணிய மேசியா என்பதற்கும் தேவகுமாரன் என்பதற்கும் அடையாளமாக இருந்தது மக்கள் இயேசுவை பார்த்தபோது அவரிலே தேவ வல்லமையையும் தேவனுடைய குணலட்சணங்களையும் கண்டார்கள் அவர் ஜனங்களின் பாவங்களை மன்னித்தார் அவர்களின் வியாதிகளை குணமாக்கினார் அவர்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு செல்வதாக வாக்கு பண்ணினார் மனுக்குலத்தின் பாவங்களுக்காக பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் பாவத்தின் தண்டனையை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு தன் ஜீவனை கொடுத்தார் பின் உயிரோர் எழுந்து மரணத்தை விட தான் வல்லமையுள்ளவர் என்பதை நிரூபித்தார் என் ஜீவனை கொடுக்கவும் அதை திரும்ப எடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று மேசியா இயேசு சொன்னார் தீர்க்க தரிசிகளின் தீர்க்க தரிசனம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் முழுவதும் நிறைவேறியதால் தேவனுடைய வசனமானது பிழையற்றது பழுதற்றது நித்தியமானது என்பதை நிரூபித்தது இயேசுவே தேவனுடைய வார்த்தை இயேசுவின் மூலமாகவே தேவன் தம்மை தம் மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஆதி மனிதனை உருவாக்கிய போது அவர்களுக்கு கொடுத்த நிறைவான வாழ்க்கையை கொடுக்கவே இயேசு இப்பூமிக்கு வந்தார் 
ஆனால் ஜனங்களோ அவரை புறக்கணித்து அவர் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமற் போனார்கள் இக்கீழ்ப்படியாமை தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே பிரிவினையை உண்டு பண்ணியது எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்தார்கள் என்றும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்றும் வேதம் கூறுகிறது எனவே பாவம் செய்யும் மக்கள் தேவனோடு இணைந்து ஐக்கியமாக வாழ முடியாது ஆபிரகாமுடைய குமாரனுக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்கடாவை பலியிட்ட தேவன் மனுக்குலத்தின் பாவத்திற்காக தன் ஒரே பெயரான குமாரனாகிய இயேசுவை பலியிட்டார் இயேசுவை விசுவசித்து தங்கள் நம்பிக்கையை அவர் மேல் வைத்திருப்பவர்கள் யாவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதியுள்ளவர்களாகும் வடிகிப்படி செய்தார் எனவே இயேசு கிறிஸ்துவை விஸ்வசித்து அவரை பின்பற்றுபவர்கள் யாவரும் பாவ தண்டனைக்கும் நரக வாழ்க்கைக்கும் தப்பி தேவனோடு என்றென்றும் வாழ்வார்கள் இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிர் தெழுந்ததும் மனம் திரும்பி தேவனிடம் வருகின்ற ஒவ்வொருவரின் பாவங்களையும் மன்னித்து அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து பரலோக பாகியத்தையும் கொடுப்பார் என்ற நற்செய்தியை மக்கள் சுவிசேஷமாக அறிவிப்பார்கள் என்று இயேசு தன் சீடர்களிடம் கூறினார் நான் அனுப்பப் போகிற பரிசுத்த ஆவியான தேவன் உங்களோடு இருந்து சத்தியத்தை போதித்து தேவ வழியில் நடக்கத்தக்க வல்லமையையும் உங்களுக்கு தருவார் என்று இயேசு தன் சீடர்களிடம் சொன்னார் ஒரு பாவியான ஸ்திரீ மனம் திரும்பி இயேசுவை பின்பற்றிய போது இயேசு அவளை நோக்கி உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றும் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன என்றும் கூறினார் மெய்யாகவே மக்கள் தேவனை நேசித்து அவரிடத்தில் அன்பு கூறும்போது தேவன் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் என்பதற்கு இயேசு சொன்ன இவ்வார்த்தைகளே ஆதாரம் மேசியாவாகிய இயேசு மக்கள் அனைவரும் தன்னை பின்பற்றும்படி கூறினார் இயேசுவை பின்பற்றி அவரோடு ஐக்கியப்பட்டு அவர் தரும் ஆசீர்வாதங்களை பெற விரும்புவோர் இனி வரும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொல்லி இச்சிறு ஜபத்தை சொல்லலாம் தேவபிதாவே நீர் நீதிபரர் நீர் என்னை நேசிப்பதற்காக உமக்கு நன்றி நான் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து உமது கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் நடந்ததற்காக மனம் வருந்தி மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என் பாவத்திற்காக இயேசுவை சிலுவையில் வலியிட்டு என் பாவத்திற்கான தண்டனையை அவர் மேல் செலுத்தி மீண்டும் அவரை உயிரோடு எழுப்பியதற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறேன் நான் இயேசுவை என் இரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொண்டு அவரையே பின்பற்ற விரும்புகிறேன் என் பாவங்களை மன்னித்து நான் பரலோக ராஜ்யம் வந்து என்றென்றும் உம்மோடு இருக்க உதவி செய்ததற்கு மிக்க நன்றி உமது பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பி நான் நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்கு காட்டும் அவர் தமது வல்லமையை எனக்கு தந்து உமது பிரியான வாழ்க்கையை நான் வாழ வழிகாட்டட்டும் அதன் மூலம் உலகெங்கும் உள்ள மக்கள் உம்மை பின்பற்றட்டும் ஆமேன்